Zwiedzanie Singapuru rozpoczynamy od muzułmańskiej enklawy Kampong Glam, którą kiedyś zamieszkiwała arystokracja malajska. Jest tu meczet sułtański, jeden z największych w mieście. Formalnie został otwarty w 1929 roku i może pomieścić około 5 tysięcy wiernych. Mury domów ozdobiono nietuzinkowymi muralami. Cała okolica zwykle tętni życiem do późnych godzin nocnych. Singapur to miasto-państwo położone na wyspie w pobliżu południowego krańca Półwyspu Malajskiego. Teatr Wiktorii i sala koncertowa. Przedtem stoi pomnik Stamforda Raflesa, założyciela miasta Singapur. Wiszący most w Kawenach o długości 79 metrów nad rzeką Singapur. Most Andersona o długości 70 metrów, także nad rzeką Singapur. U ujścia rzeki Singapur do Zatoki Marina jest kolejny most Esplanada. A to już Zatoka Marina. Widoczny w oddali diabelski młyn to Singapur Flyer o wysokości 165 metrów. Nad zatoką wznosi się 57-piętrowy hotel Marina Bay Sands, wizytówka Singapuru. Tworzą go trzy wieże połączone dachem w kształcie wygiętej łodzi. Wieżowce centrum biznesowego. Pięciogwiazdkowy hotel Fullerton zaliczony do narodowych pomników Singapuru. Mityczny stwór z ciałem ryby i głową lwa to Merlion, będący narodowym symbolem Singapuru. Po drugiej stronie zatoki, za hotelem Marina Bay Sands, znajdują się ogrody nad zatoką, czyli Gardens by the Bay. Jest to sieć nowoczesnych szklarni i parków o powierzchni ponad 100 hektarów. Jesteśmy w przykrytym ogromną szklaną kopułą pawilonie Flower Dom. Wypełniają go drzewa z różnych stron świata, kaktusy i wiele innych roślin. Pochodzą one głównie z południowej Afryki, obszaru śródziemnomorskiego i Ameryki Południowej. Kopuła Flower Dom ma 38 metrów wysokości i pokrywa obszar o powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych. A to drugi pawilon Cloud Forest. Atrakcją jest tu 35-metrowej wysokości wodospad oraz dwie ścieżki zawieszone na różnej wysokości. Kopuła tego pawilonu sięga 42 metrów wysokości i pokrywa obszar o powierzchni 8000 m2.
Za chwilę wjedziemy na dach hotelu Marina Bay Sands, by obejrzeć panoramę centrum Singapuru. W budynku przypominającym kwiat lotosu mieści się Muzeum Sztuki i Nauki. Singapur Flyer ma 28 klimatyzowanych kapsuł. Pełny obrót koła trwa 32 minuty. Zatoka Marina i otaczające ją centrum finansowo-konferencyjne tworzy ścisłe centrum Singapuru. Dwa obłe budynki to kompleks Esplanada obejmujący teatr i salę koncertową. Trybuny są wykorzystywane m.in. w trakcie wyścigu Formuły 1. Na szczycie znajduje się basen o długości 150 metrów. Szklane pawilony po grodach nad zatoką. Bliższy to Flower Dom, a za nim Cloud Forest z wodospadem. Sztuczne super drzewa w ogrodach nad zatoką. Są to porośnięte roślinnością metalowe konstrukcje. Mają od 25 do 50 metrów wysokości. Zbierają deszczówkę i są źródłem zaopatrzenia ogrodów w wodę. Ponadto są wyłożone solarami i produkują energię elektryczną. Świątynia Zęba Buddy w dzielnicy chińskiej wybudowana w 2007 roku. W dolnej części budowli znajdują się dwie główne sale z posągami. W drugiej sali recytowane są modlitwy. Relikwia ząb Buddy przechowywana jest na czwartym piętrze. Wielki młyn modlitewny. Jedna z kondygnacji świątyni została przeznaczona na muzeum. Ogrody botaniczne w Singapurze o powierzchni 74 hektarów założone w 1859 roku. Nieopodal stawu Symphon Lake w 2008 roku stanął pomnik Fryderyka Chopina. W centrum ogrodów znajduje się muszla koncertowa. Odbywają się tu koncerty muzyki klasycznej, między innymi Chopinowskiej. Pokazały liście Wiktorii Amazońskiej, zwanej też Wiktorią Królewską. W skład ogrodów wchodzi także 3-hektarowy Narodowy Ogród Orchidei, w którym zgromadzono ponad 1000 gatunków storczyków i 2000 hybryd storczykowatych.
Dzielnica Małe Indie w południowej części Singapuru. Trwają ostatnie przygotowania do obchodów święta Deepavali, czyli hinduistycznego święta światła obchodzonego przez cztery dni. Hinduska świątynia Vera Makalyaman, dedykowana bogini Kali, będącej jedną z inkarnacji żony boga Shiwy. Kali jest boginią czasu i śmierci, pogromczynią demonów i sił zła. Świątynia została zbudowana przez pracowników pochodzących z Bengalu w 1881 roku. W świątyni panuje duży ruch, trwają przygotowania do obrzędów i składanie ofiar. Obrzędom towarzyszy oprawa muzyczna. Wieczorny pokaz tańczących fontan, światła i dźwięku na Zatoce Marina przed hotelem Marina Bay Sands. Z kolei w ogrodach nad Zatoką odbywa się pokaz światła i dźwięku zatytułowany Ogrodowa Symfonia. Można tu podziwiać grę świateł w rytm znanych melodii i piosenek. Niestety ze względu na prawa autorskie oryginalna ścieżka dźwiękowa została zastąpiona inną muzyką. Wieczorny pokaz światła i dźwięku w ogrodach nad Zatoką kończy nasz pobyt w Singapurze.